isko horimaadiya siyaasadeed mararka qaarna faragelin qodidameed waa dhacdo dhacday intii u dhaxaysay todobaadii afartankii ilaa koob iyo sagaashankii waxa uu dagaalkan u dhaxeeyay labada qowd marka adduunka ugu tuurka weynaa mareykanka iyo sofiyeedkii waxa uu dagaalkan u qaybiyay adduunka laba garab oo kala ah shuruudiga uu hoggaaminayay sofiyeedkii garabka labaadina waa lurali oo mareykanka uu hoggaaminayay muqaalkeena maanta waxaan u diraa ku saarayna muxuu ahaa dagaalkii qabooga samaxa loogu bixiyay magaca dagaalkii qabooga iyo jabkii ka soo gaaray midowga sofiyeedka halkan iyo halgan media magaca ayuna waa ahmed maxamed ku soo dhawaada daawadayaal muqaalkeena maanta dagaalkii qabooga waa rabxan loo isticmaalay in lagu qeexo xaaladda colaadda qiisa iyo xifaalka ka dhaxeeyay mareykanka iyo midowga sofiyeedka laga soo bilaabo bartamii 1940 ilaa horaantii 1990 waxa la sheegaa qofkii u horeeyay ee rabxan tan isticmaalay waxa uu ahaa saxafi u dhashay dalka Ingiriiska oo lagu magacaabi jiray George Orwell waxa uu ku sheegay maqaal uu ciwaan uga dhigay adiga iyo nugul yarka waxa faafisay maqaalkaas Burgeeska Tribion ee Ingiriiska kadib waxa uu noqday rabxan loo adeegsado dagaalkii ka dhaxlo sanadka labada qowdood ila laga soo gaaray dhamaadka dagaalkii labaad ee adduunka mareykanku waxa uu la jiray isbahaysiga dawladaha ee kala ah midowgii Sofiyeedka Faransiiska iyo Ingiriiska oo ka soo horjeeday ciidamada naasiyiinta iyo gobolka kala ahaa Jarmalka Talyaaniga iyo Jabaan waxa uu ku leeyahay dagaalkaas dawladihii isbahaysiga barbar ugu khilaaf waxa uu ahaa sida loo maamulo lahaa dunida dagaalka tabadii taasoo ah wasta dagaal qusub oo la magac baxay dagaalkii qabooga dagaal aan faraha la saarin hadana la dagaalamay iyadoo la isu adeegsanay ciidamada dawladda kale hadafka laga lahaa dagaalkii qabooga waxa uu ahaa in labada dawlad mid walba isku balaariyo adduunka isaga oo kala baabiinaya waxa uu dagaalku si toos ah u bilowday markii uu shaacay madaxweynihii Sofiyeedku Joseph Stalin in xukuumadda soo yeelatay hubka xukuumadda loo yaqaan nukliyeerka halka dhigada mareykanku yeeshay sanadka markii ay 1944 kii waxa ay isticmaalay magaalooyinka kala ah Hiroshima iyo Nagasaki intii loo guday jiray dagaalkii labaad ee adduunka intii u dhaxaysay 1940 ilaa 1950 kii waxa ay labada qowd iska horimaadeen balaarsi dawladka Yurub iyo Bariga Fog waxa uu Sofiyeed uga hanta ku dhigay Yurub Tabari halka uu mareykanku isbay si la galay Yurub Tabad laakiin meesha loo isku haystay waxa ay ahayd dalkii Jarmalka ila jibiyo oo dimadiisa waxa xilliga dalka loo qaybiyay laba daamood daanta bari oo hoos tagta xoogii sofiyeedka iyo daanta galbeed oo hoos tagay sidii dadka mareykanka intii lagu guday jiray marxaladaas waxa uu loolan ku gudbay bariga fog shuruudintu waxay gacanta ku dhigeen dalka shiinaha taasoo micnaheedu tahay awood uu korodhay midowga 1950 kiina kuriidu qoy waxay weerartay iyadoo taageero ka helay sofiyeedka shaarkeeda ku riba konfureed oo iyadoo la garabsanaysay mareykanka si loo joojiyo dagaalkaas waxay ku riib u qaybsantay ilaa hadda ay u qaybsantahay laba qaybood waqooyi iyo konfur dagaalkii qabow wuxuu ku fiday yurub ilaa meel kasta adduunka ah halka uu mareykanku damcay inuu gudoomiyo oo baabiyo shuruudada iyo baabka xulafadeeda gaar ahaan wadooyadan ee ka suunay midow sofiyeedka yurub ta galbeed iyo bariga dhexe dhanka kale midowgii sofiyeedku wuxuu taageeray dhaqaaqyada shuruudeed ee adduunka waxa uu dawladda ka hirgeliyay bariga yurub latin america iyo wadamo kale oo konfurta bari aasiya intii lagu guday jiray muddadaas ingiriiska faransiiska mareykanka canada iyo state dawladda ka mid ah galbeedka yurub waxa ay saxeen heshiiska isbaaysiga oo qoyga atlantikada ee loo yaqaan nato taas ay dunidu warkiisay oo iska caabin kara samida guud sofiyeedka iyo inay dunida ka badbaadin doonaan dagaalka saddexaad ee ku safood dale sida si la mida waxa uu sofiyeedku sina aasaasay isbaahis la magac baxay warso oo kulmiyay dawladaha yurub ta bari dagaalka dhanka saxaafadda ayaa isna meesha ka maqnay kaali weyn ka qaadanayay horinta colaadda waxa uu aasaasay sofiyeedku idaa cad la magac baxay idaa cad yurub xorta ah si uu ugu faafiyo fikradihiisa shuuciga ah isagoo jarooni uga dhigaya idaa cad BBC ee laga leeyahay dalka ingiriiska في او ايد امريكانكا مارك اللي سوى ودو دوبو تغالكي غوووو حدعي اسكوري مادي دنين جاري تغالكي ستحادة دونكا 
وحبارلين لو قيبيي لو قيبا دود حيسي ميدو قي سوفيتك جيرهر قلبيتك وحاو سوفيتك قودو ميي بارلين تقلبيت سنة دو مركي احايد كون سغال بغسيلي افرتنكي يلا كون سغال بغسيلي افرتنكي وحاني سنة كم مغلين ميشا تقال كي كوريا كون سغال بغلي كتنكي يلا كون سغال بغسيلي كتنكي تقال كي فيتنام كون سغال بغلي كتنكي يلا كون سغال بغشاني تواتنكي دولان كي سوفيتك يدلك افغانستان وانا هالكي وكو تشابي تقال اسكو حيغي وحاي دونين دو دارانتي يعني غير كأو سارانتي إن لا كلا تقال كي ستحادة دونك وأو لما يتقال كي قبوبة كدبو بركية كلا داشة دو كتمد سوفيتك وحاي دونك وحاري هلا وضو أوفر وين وانا دولة دمريكان كا ودهان انتا سوى مغال كي نمانتا هدي وخانيه لاوين إن لا كسارتو هدو نقول عصبتا ينوو صوبير هدو سبسكرا بساريا سينا شاركا لاي مغال كا سيانو هلو سيحبو ونكسن سيدا دوكالي مهسيني داودي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته